El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. La medicina le llama estudio de casos a la experiencia que se lleva ante otros para ver qué funciona. La ciencia le llama estudio de casos. Y todas las universidades que tratan de hilar la práctica a este tipo de cosas le llaman estudio de casos. Entonces yo lo llamo un poco historia porque la gente dice, ay, nos van a hablar de historia. Entonces empecémonos a dormirnos de una vez. O sea, no es una historia, es un estudio de caso. Entonces les voy a contar un poquitico. Pues, ¿de dónde salí yo? Yo creo que de chiquitico yo tenía características de alguna manera de emprendedor. Recuerdo, tenía por ahí unos seis años, yo fui a la casa de una tía, la típica tía, pues, querida de la familia, y en la casa de mi tía estaba un cuadro del centro de Medellín con la torre de Coltejer de fondo. ¿Se acuerdan que sacaban avisos así? Y hablaba abajo, decía, Medellín es una ciudad bellísima de las más importantes de América, es muy linda y su gente es emprendedora, decía, es pujante, emprendedora. Yo recuerdo que yo vi ese aviso, yo estaba comenzando a aprender a leer y a mí esa imagen me quedó grabada aquí y ¿saben qué pensé? Yo algún día voy a vivir en Medellín. O sea, había salido de un pueblito donde yo me crié hasta los seis años y allí vivía mi tía y ella tenía ese cuadro de Medellín de la torre insigne de Coltejer y yo decía cuando yo sea grande yo me voy para allá porque a mí me gustaba la gente emprendedora a mí me gustaba la gente que no fuera dormida a mí me gustaba la gente que tomara decisiones la gente que fuera impactante bueno esa es una cosa que me acuerdo de chiquitico cuando yo tengo 14 años mi mamá muere y entonces yo me voy para Neiva con ese pues ímpetu de emprender algo, yo me voy para Neiva, yo digo, esto como aquí no funciona nada, yo me voy para Neiva. Y me fui para Neiva y empecé a trabajar desde los 14 años. Desde esa época empecé a trabajar en un almacén de mensajero. Yo llevaba papeles de un almacén a otro y me pagaban. Yo creo que eso es ilegal hoy en día. Entonces yo trabajaba y empecé a estudiar y yo me pagaba el estudio con lo que trabajara. Claro que me adoptaron unos tíos y todo el tema... Pero lo que yo les quiero decir es que primera cosa que yo quiero compartirles. Yo la imagen que tengo de mi madre siempre, aunque fue muy lo que uno llamaría una familia pobre, pero paradójicamente yo no tengo una imagen de escasez de mi familia. Es diferente no poseer cosas materiales a tener mentalidad de escasez. No es lo mismo. Entonces yo, una de las ventajas que creo que tenía es que no tengo mentalidad de escasez porque yo nunca oí a mi papá y a mi mamá que se quejaran. Yo nunca los oí, no recuerdo haberlos oído que se quejaran y no tengo esas imágenes. Y es tan increíble esa educación emocional de fortaleza que recibí que cuando mi madre muere yo no me lamento. Yo no me acuerdo haberme lamentado tanto. ¡Ay, qué pesar de mí! ¡Huerfanito! No, yo dije, me voy. Y me fui donde unos tíos. Y mire lo increíble. A partir de allí, no te imaginas el mundo, no, 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 de mamás que yo he tenido. Todas me querían adoptar. Yo nunca me he visto lamentándome de que mi madre hubiera muerto con el género. ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Sabían ustedes que la abundancia te abandona cuando tú te lamentas? Y entonces, como quizás yo no me... La... ¿Es grave eso para una persona? ¿Sí? Tradicionalmente es grave. Quizá porque yo no me lamenté, entonces me sobraron las mamás, me sobraron las mamás. Listo, yo crezco. Cuando yo entro ahí a los 14 años a trabajar, llevaba unos mes y medio trabajando con una familia muy rica de la ciudad que tenía empresas allí y yo era el mensajerito que les llevaba las cosas y tal y como yo iba a dejar las cosas a la casa la dueña del imperio yo me hice amiguito de ella y entonces me dijo ¿qué hace esta noche aquí? y yo me quedé, yo vivía donde mis tíos y entonces me quedé allí y a los 15 días me dijo 
¿por qué no te vas y te sacas la ropa de allá donde tus hijos y te vienes para acá? Y allí me gradué de bachillerato, tenían tres hijas mujeres y yo era el hombre. Y entonces acabé de completar, esa familia pensaba en abundancia, tenían dinero y habían construido de cero una empresa de distribución de telas, de pizzas, de ropa, eran empresarios y obviamente esa gente nunca se quejaba. Y entonces yo los veía cómo trabajaban, yo los veía cómo amaban lo que hacían, yo los veía cómo se imaginaban, yo los veía cómo cambiaban de carros, yo los veía cómo transformaban la vida, yo los veía cómo cambiaban de casa y yo crecía con ellos. Y entonces yo me gasté, ellos no me regalaban nada. Fantástico. ¿Qué tal donde me hubieran regalado algo? La mayoría de los muchachos no hacen nada en la vida porque los papás les dan todo. Por eso ellos creen que la vida es gratis y entonces no progresan. O sea, uno acaba con la mentalidad empresarial de los hijos porque les da todo. Yo veo que los papás desde el biberón les empiezan a... Y los muchachos ya tienen 30 años y dicen, ¿le mando plata? Esos muchachos quedan fracasados de la mente. Y entonces, como yo veía que nadie le regalaba a uno nada, yo trabajaba y ellos a mí no me pagaban el colegio. Entonces yo trabajaba con ellos, de cajero, de mensajero, de didi. Pero tenía un buen estilo de vida en el sentido que yo vivía con ellos. Yo mismo me ganaba la plata y tenía sueldo. Y con eso yo pagaba mi colegio. Y me gradué de bachillerato. Cuando yo me gradué de bachillerato, claro, me asocio con amigos de ellos, de los hijos de ellos. Entonces, otro toque importante, cuando terminamos el bachillerato, los muchachos dicen, yo me voy a estudiar a la Javeriana de Bogotá. Yo me voy para Houston. La otra, yo me voy para los Andes. Yo voy a estudiar arquitectura en Londres. Y yo dije, ¿y yo? Y entonces alguien de la casa de allí me dijo, pues tienes que estudiar de noche en la universidad de aquí, donde va la gente cansada, porque en la universidad nocturna la gente llega, pues han estudiado, han trabajado nueve horas y tienen que zumbarse otras cuatro en la noche, casi sin comer. Entonces todo el mundo llega cansado. Entonces yo dije, yo no, yo no voy a estudiar allí. Entonces me fui con uno de mis mejores amigos y me fui para Bogotá y yo me presenté a la Universidad Externado y me presenté a la Nacional y nunca me imaginé yo cómo iba a pagar eso yo eso nunca lo pensé entonces fui y pasé al Externado no pasé a la Nacional mi mejor amigo pasó en la Nacional y yo pasé en el Externado y yo simultáneamente me había presentado en la del Cauca ¿por qué yo me presenté en la Universidad del Cauca? porque yo había leído ahí en esa familia en una revista Diners en una portada decía, la Universidad del Cauca es la única universidad de Colombia de cuya facultad de Derecho se han graduado 17 presidentes del país. Y yo dije, ¿y yo soy uno? <risa> claro, el soñador. Yo dije, ¿y yo soy uno? Entonces yo dije, ¿y yo por qué me voy a tener entonces meter en una de noche y a estudiar lo que hay aquí, que gastronomía, que administración? Yo no quiero estudiar eso, quiero estudiar... Pues como derecho y así ciencias políticas, algo que suene guay, ¿sí? yo ni sabía eso para qué servía, pero dije, chévere, para aprender cómo fueron los griegos, cómo fue la cultura, yo, a mí no me interesaba el tema de ser abogado con el maletincito para el juzgado, yo no me veía así, yo me veía más bien como siendo alguna forma intelectual y yo sabía que el derecho estaba relacionado con la intelectualidad y con el liderazgo. Después me di cuenta que era una profunda equivocación, pero bueno. Y miren lo interesante, pasé en esa universidad y me fui a Popayán en el año del 91, me fui a Popayán. Sino que yo salí y me fui. Primer reto, yo allá no tengo amigos. Entonces yo me aseguré antes de irme de convencer a tres opitas que eran amigos míos del colegio, de que se fueran a Popayán a estudiar. Yo me encontraba con mis amigos y les decía, ¿qué vas a estudiar? Y me decían, no, yo no pasé ninguna universidad, yo mejor me voy a quedar aquí, voy a ayudarle a mi mamá, nosotros somos muy pobres, tú no te imaginas de dónde venimos, mi mamá no me puede ayudar más el estudio. Y yo le decía, vámonos para Popayán, no te imaginas esa ciudad. Yo nunca había ido. 
vámonos para Popayán, allá, no te imaginas la calidad de gente que vive allá, no te imaginas la ciudad que hay allá, no te imaginas la universidad pública, se la paga uno el gobierno. Y me decían, suena interesante, y les empecé a dañar la cabeza, y me llevé cuatro, me auspicié cuatro, me auspicié cuatro y me fui con ellos para Popayán. Claro, era un reto, no teníamos amigos allá. Y entonces yo pensé, no hay amigos. ¿Qué pasa cuando no hay amigos? ¿Hay qué? ¿Conseguirlos? Si es que una ciudad que tenía 300.000 habitantes, a mí me han dicho que la gente era harta. Entonces yo iba con eso, pero yo no me lo creí. Cuando yo llegué a Popayán, el primer impacto que yo tengo con la universidad, pues sí, era que casi lo que yo veía era historia. Y sí, chévere y todo el cuento. Pero cuando yo entro a clases, acuérdense que yo era un niño, había sido un niño un poquito inquieto y cuestionador de lo que yo veía. Yo siempre peleaba con el cura del colegio, siempre le decía, pero ¿por qué nos sientan aquí a enseñarnos los volcanes si yo no tengo ganas de ir a los volcanes? ¿Para qué me enseñan los ríos si yo no me quiero volver pescador? Yo siempre había sido preocupado para que no le enseñaran a uno tonterías que uno no necesitaba. ¿Saben qué aprendí después? Dice Aristóteles, nada hace el hombre que no sea por necesidad. Por eso es que uno no se acuerda nada de lo que estudió, porque uno allí no lo necesitaba. Problema pedagógico elemental. Le enseñan a uno derecho cuando uno no tiene problemas. De eso uno se le olvida. Entonces el día, pues yo hice toda la carrera... Y cuando yo me gradué, yo me acuerdo que cuando estábamos en el grado, yo le digo a Juan Carlos, yo me gradué en privado, en la rectoría, yo le digo, Juan Carlos, ¿tú te has puesto a, te has puesto a pensar en algo? Me dicen, ¿qué? Y yo le digo que tú y yo llevamos aquí seis años estudiando en esta universidad y no sabemos nada y ya nos vamos a graduar. Y él me dice, no, 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 no. tenemos las bases... Tenemos las bases. Ese es el cuento que uno se echa, porque ¿cómo justifica uno todos esos años uno allá? Tenemos las bases y el título. Adivinen por qué uno no sabe nada. Uno no sabe nada es porque uno nunca ha practicado. Y no tanto porque no ha practicado, sino porque uno no necesita eso. Adivine cuando aprende un abogado, cuando litiga. Entonces, ¿por qué uno no empieza a litigar desde el primer semestre para que aprenda de una vez? <risa> Problema pedagógico. Nada hace el hombre que no sea por necesidad. Siempre todo eso a mí me cuestionó y una de las cosas que me estrelló en la universidad era que yo veía que el profesor de Derecho Procesal me pintaba los juzgados en el tablero y decía, y aquí está el juez, y aquí está el funcionario, y aquí está el secretario, y entonces tú llevas la demanda, la radicas, tres días para esto, tres días para lo otro, cinco días para el Estado, notifican acá, pasan la copia a la demanda, y tú pasas la plata por acá, y entonces por acá, y ya el proceso funciona. O sea, yo veía que me enseñaban esa cosa muy teórica, pintada en el tablero, y resulta que yo decía, pero si el juzgado queda a tres cuadras... Yo le decía a mi profesor, ¿no sería mejor ir allá? Eso no lo conciben. Adivinen por qué no lo concibe la universidad. Porque llevan 800 años haciendo lo mismo. La universidad se la inventaron en el siglo XII. Y desde el siglo XII no le han cambiado ni esto. Por eso dice Unamuno, bueno, es Ortega y Gasset el que lo dice, que es un español, dice, es más fácil cambiar de puesto un cementerio que transformar una universidad. Entonces el profesor me decía, deje así y sigamos. A mí me harta un poquito lo tieso de ese tipo de educación y empiezo a comprender una cosa, que yo lo que leía y lo que estudiaba pues eran cosas intelectuales y que yo estaba cargado de sueños y que yo veía que yo para, no iba como para ningún lado de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo empiezo a sentir cierto vacío con lo que recibía y yo entendí una cosa, la carrera que yo estaba haciendo, yo no sé, pues yo sé que ustedes han hecho carreras diferentes, pero la carrera que yo estaba haciendo era una continuidad del bachillerato. Era exactamente la continuación del bachillerato, solo que con otro nombre. Yo me inquieto un poquitico y, pues en lugar de quejarme, me fui para la biblioteca 
y descubro una cosa. La biblioteca era una biblioteca de historia. Normalmente a las universidades les cuesta mucho mantenerlas actualizadas. Entonces se volvió una biblioteca de historia. Yo le decía a la decana, decana, esto es una biblioteca de historia del derecho. Porque es muy antigua. Porque no están los últimos pensadores. Entonces, quiero contarles algo que cuando yo llego a Popayán, primero, no tenía amigos, ¿se acuerdan? Segundo, no tenía con qué vivir ni un peso. ¿Y cómo les parece que mi padre, mi, mi papá me pregunta, me dice, ¿y cómo va a vivir allá? ¿Quién le va a pagar la lava de ropa? ¿Quién le va a pagar el cuarto? ¿Quién le va a pagar esto? ¿Quién le va a pagar el transporte? ¿Quién? Los papás. La seguridad. ¿Quién le va a pagar esto? ¿Quién le va a pagar esto? ¿Quién le va a pagar esto? Y yo hago una reflexión y yo digo, ¡Oh! ¿Yo no me puse a pensar en eso? ¿Verdad? Yo no me puse. ¿Saben por qué los cucarrones vuelan? Físicamente se ha demostrado que los cucarrones no pueden volar porque son muy gordos muy pesados y tienen unas alitas chiquiticas y una cabecita chiquitica ¿saben por qué vuelan? porque ellos no saben que no pueden volar si ellos hubieran visto el estudio se cobijan la neurona y no vuelven a volar como yo nunca me puse a pensar en mis limitaciones cuando me di cuenta yo ya estaba en Popayán y yo dije ay verdad ¿y con qué voy a vivir? la actitud lo es todo todo absolutamente todo en la vida entonces yo comienzo a estudiar ya tengo esos pues chascos con la academia y un profesor que me daba derecho de seguros y banca una cosa así de lo cual no me acuerdo ni quiero acordarme hasta que no tenga un problema de esos la mente olvida todo lo necio lo necio es lo que uno no necesita por fortuna uno se olvida de todo lo necio ¿Qué tal uno lleno de todo de poco de cosas hay que abrirle campo a la mente para cosas nuevas. Y entonces, un profesor me daba derecho de banca y de seguros y me dijo, necesitan unos muchachos que vayan a la empresa tal, una empresa reconocidísima en Colombia, a que trabajen como consultores de seguros. Le decían así, consultores de seguros. No era un vendedor de seguros. Era para que fuera a ayudar a la gente a que tomaran pólizas de seguros. Y yo dije, yo soy uno. Miren el panorama. Yo me había ido con unos amigos, uno muy pobre, la mamá casi lavaba ropa para mandarle plata allá y él lo único que hacía era ir a deslizar su, su tarjeta de crédito su tarjeta de débito esperando que la mamá le consignara en esa época 150 mil pesos con eso vivía uno allá y los otros tres eran ricos tenían platica los papás y lo único que ellos hacían era levantarse iban a clase y el fin de mes deslizaban la tarjeta y eso les vomitaba 150 mil pesos y yo decía ¿y a mí quién me vomita? Entonces, ese profesor dijo que había una posibilidad y yo estudiaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y a las 2 yo estaba en esa compañía. A ah, problema tan bueno. Al tercer mes me empecé a ganar 300 mil pesos y uno vivía con 150 mil. En promedio yo me empecé a ganar 200, cuando me iba más bajo 100, 170, 200 o 300 mil y yo dije, ve lo interesante y estos muchachos que son los ricos les mandan 150 mil a ellos el papá los llamaba a regañarlos y a mí mi papá me llamaba y me decía ¿y usted quién le está dando plata para vivir allá? mi papá era admirado y entonces yo no tenía que darle cuenta a mi papá suficiente tenía con haberme dado la vida allá y entonces yo empiezo a trabajar y empiezo a notar algo yo empezaba a tener más dinero que ellos entonces me compré una moto y ellos no podían comprar moto compraba la ropa que yo quería ellos no podían comprar la ropa porque no les alcanzaba para nada más yo iba a Cali a comprar cositas libros y ellos no alcanzaban a hacer eso o sea que yo tenía más autonomía ¿te das cuenta? ¿qué pasó cuando yo cuestiono un poquito el tema de la academia? en lugar de quejarme me voy a la biblioteca de historia esta y veo un libro de Shakespeare y lo cojo. Y en ese libro de Shakespeare planteaba Shakespeare un pasaje fantástico donde Hermia, que es un personaje de Shakespeare, estaba enamorado de Tes, estaba enamorada de, Tes, de, de Demetrio. ¿Se acuerdan? Y Demetrio era su gran amor, pero en aquella época victoriana la gente no se podía casar con el que quería, sino con el que podía. 
O sea, los papás les escogían la esposa y la sociedad exigía que alguien le escogiera para mantener la raza, el apellido y el dinero. Entonces, Hermia estaba, decía Chester que Hermia estaba profundamente enamorada de Demetrio y ella no quería aceptar el que le ponían sus papás. Entonces va donde Teseo y le dice, Teseo, yo tengo este problema, ¿qué hago? Y dice Chester, Teseo le dice a Hermia, cásate con Demetrio. Pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose, a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Entonces yo decía, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué Shakespeare! ¡Qué espectáculo! Y yo decía, ¿y esto no lo saben mis profesores? O sea, a mí eso me daba vida. Yo decía, ¿y por qué mis profesores no hablan de Shakespeare? Si estamos estudiando algo humanístico, no hablaban ni de, de nadie. Solo normas y normas y normas y normas. Eso te seca el cerebro. Entonces, yo me empecé a enviciar a eso y después jale un libro y me encontré con una obra de Camilo José Cela que se llama Pabellón de Reposo. Donde se la cuenta, se la fue premio Nobel de Literatura, y se la cuenta que en un hospital de tuberculosis estaban dos jovencitos muriendo de tuberculosis, ya en unos días morían despedazados por la enfermedad, y entonces hay un muchacho que se simpatiza allí con una muchacha, y el muchacho le escribe una nota como puede, casi con sangre a la muchacha, y le dice que ella es muy linda que le deje estar con ella hablando, pues para él morirse tranquilo porque él quiere su amor. Entonces la niña le escribe una nota y le dice, el lindo eres tú, lo que ocurre es que tienes el corazón tapado con ese caparazón de cultura que se obstinan en colgarle como lastre a aquellos que hubieran podido nacer para poetas. Y yo dije, esto es mucha maravilla. A mí eso me emocionaba. Yo andaba buscando información que me moviera el corazón. Y yo seguí buscando y una vez encontré una biografía de Borges. ¿Se acuerdan de Borges? Borges toda la vida soñó con ser el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Ese fue su sueño. Como escritor y como hombre que quería la, la, las letras, quería ser director. Esa biblioteca es fantástica. La primera vez que yo fui a Buenos Aires, lo primero que hice fue ir a la Biblioteca Nacional porque había leído esa biografía. Miren lo que le ocurre a Borges. Borges, justo, dice el biógrafo, cuando le entregan la Biblioteca Nacional de Buenos Aires para que él sea el director y sale por la prensa y tal, Borges queda ciego total. Borges era políglota. Y sus amigos van y lo visitan y le leen en inglés, en finlandés, en alemán, le leen las obras de Gibral, le leen todo y lo acompañan pero la mayoría se lamentan de lo que Borges le ha pasado ¿quién no? pobrecito ay no el escritor y Borges construye el poema de los dones dice el, el, el biógrafo dice no rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche ay, yo decía qué inteligencia ¿Ven cómo transformaba la realidad? Era un tipo genial. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Como quien dice, no se quejen por mí. Por eso hay una poetisa argentina que dice, no, se neces no es suficiente convivir, se necesita honrar la vida. Era actitud, era crecimiento. Era humanización y eso me empezó a enviciar y a enviciar. Y yo empecé a buscar libros y libros y libros y libros y libros y libros y libros. Y lo que leía me encantaba tanto que empecé a compartir eso con compañeros de la universidad en tertulias. Y nos empezábamos a reunir, a tomarnos algo y hablábamos. Y ellos me decían, ¿en serio eso dice Chester? Sí. Y el otro decía, yo encontré algo que dice Neruda. Yo encontré algo que dice Ben Johnson Ben Johnson era enemigo público de Shakespeare un escritor inglés y Ben Johnson cuando ve que Shakespeare crece por eso este negocio yo lo amo porque se basa en el reconocimiento como la piedra angular del desarrollo de las personas el reconocimiento es fundamental Ben Johnson siendo enemigo público de Shakespeare cuando Ben Johnson ve que él crece mucho como escritor 
le dice, le escribe una nota y le dice, confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarlos suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, asombro de nuestra escena. Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu nombre. Haya inter tu libro, haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Y le termina la nota diciéndole, triunfa Bretaña mía, porque le has dado al mundo a uno de tus mejores hombres, a quienes todos los homenajes se le han de tributar, porque tú no eres de este siglo, tú eres de la historia, dulce cisne de la Ivón. Eso es fantástico, yo decía, es increíble. Y entonces yo compartía eso con mis amigos, y a mis amigos les empezó a gustar eso, y así empezó el negocio en Popayán después, y así arrancó el negocio de cero pollito en Popayán. Pero eso es lo que pasó después. Yo sigo leyendo y sigo compartiendo con mis amigos lo más importante de la información que yo leía. ¿Saben cuántos muchachos aparecieron enredados en aquella loca idea de leer cosas diferentes y de no quejarnos de la universidad, sino de empezar a buscar lo que allí no había? Mil estudiantes de la universidad aparecieron enredados en tertulias en casi 12 universidades que habían en la ciudad. Y nosotros, pues, ¿te imaginas lo bueno que pasábamos? Yo ya no iba ni a clase. Pasábamos buenísimo. Y miren lo que ocurrió. Después de no tener amigos en esa ciudad, después de que me habían dicho que la gente era harta, yo tenía, todos los días yo tenía bautizos, primeras comuniones, fiesta de grado, despedida de soltero, divorcios premeditados, baby showers, todo lo que ustedes se imaginan de cosas sociales me invitaban a mí a que fuera. Y los amigos, y bailamos, y no sé qué, y la montonera, y tal. O sea, impresionante. Y yo me empecé a enviciar a la gente de esa ciudad. Y entonces de mi casa, yo llamé a mi casa y me dijeron, ¿y es que no va a volver? Porque llegaron las vacaciones y yo como que estaba tan enamorado de esa ciudad que yo no me quería volver para Neiva. Y me dijeron, ¿y es que no vas a venir? Porque, ¿te acuerdas de mis padres adoptivos? Estos empresarios dijeron, en vacaciones vienes y trabajas con nosotros. Yo allá ya ganaba más. Yo dije, no, yo porque me voy en vacaciones y estoy feliz acá. Y me dije, ¿cómo le ha ido allá en Popayán? Porque ellos creían que era harto también. Y le digo yo, no te imaginas la ciudad que es esta. No te imaginas lo linda las calles, el romanticismo, sus paredes blancas, los faroles. No te imaginas el sol cuando sale. No te imaginas el sol cuando se esconde. No te imaginas la calidad de gente que vive aquí. No te imaginas lo feliz que yo estoy. Y es como si le dijeran a uno, ya te lavaron el coco allá. <risa> yo estaba feliz. Siempre la escasez está dentro de uno. Siempre la escasez está dentro de uno. O la abundancia está dentro de uno. Yo seguí estudiando y seguí estudiando. Y como había tenido ese protagonismo ahí en esos grupos, cuando yo termino materias, termino décimo semestre y termino materias, ¿Se acuerdan que a los seis años yo había dicho que me venía para Medellín? A la foto que yo había visto de mi tía. Así como cuando vi en la revista Diner yo quería irme para Popayán. Desde los seis años yo tenía titilando Medellín, Medellín, porque había oído la palabra emprendimiento. Entonces, cuando yo termino el décimo semestre, aparece en una de las universidades privadas un puesto para un vicerrector. Y el rector de esa universidad hizo el comentario en una reunión y un compañero que estaba allí dijo, yo conozco una persona que le puede servir a usted para ese puesto, según lo que usted ha mencionado las características. Ahí mismo me llamaron y me dijeron que si yo quería ir a una entrevista. Y entonces yo dije, y Medellín, pues ya aquí es suficiente, pero yo tengo que evolucionar. Y Medellín. Entonces yo no quería caer en el empleo porque yo ya conocía las volteretas que la gente daba con eso. Entonces... Yo, de todas maneras, digo, eso me va a proporcionar algún dinerillo para vivir, porque pues uno vivía al ras también. Con lo que yo había ganado durante la carrera, yo no me despegué nunca de esa empresa aseguradora y con eso me gasté toda la carrera. Entonces, el rector eh, me llamó, la secretaria me llamó y yo fui a esa reunión y me hicieron una entrevista laboral, la primera entrevista laboral que yo presenté oficialmente laboral. Lo primero que me dijo el rector fue, doctor, 
¿Por cuánto trabajaría usted aquí en esta universidad en el cargo que le estoy diciendo? Primera cosa, a uno le dicen doctor cuando estudió una carrera esta. Se han oído eso, ¿no? Y entonces me dice, doctor, ¿usted por cuánto trabajaría? ¿Se acuerdan que yo venía creciendo un poco en actitud? Ya le había nombrado cositas que me enriquecían. Y entonces yo le dije, digamos que en el medio cobraban un millón, en esa época 700 mil pesos por un puesto más o menos de eso, en una ciudad así. Entonces yo le dije, yo trabajaría aquí por un millón de pesos. Acuérdense que yo me venía para acá. Entonces él me dijo, ¿y eso es negociable, doctor? Y yo le dije, sí, pero hacia arriba. <risa> Miren lo que ocurrió. Al otro día me llaman y me dicen, le informamos que queda contratado. Y yo, qué pesar, ya no me fui para Medellín por ahora. Yo no me había graduado como abogado todavía porque había terminado materias, pero los abogados recuerden que tienen que hacer toda una gincana para graduarse. Preparatorios, tesis, son como 12 preparatorios y depende de muchos factores. Dentro de eso, el nivel de amistad que hayan forjado con los profesores para pasar o no pasar. Esto es aquí entre nosotros. Yo empiezo como vicerrector y a los seis meses el rector que había... Yo creo que él renunció, lo renunciaron, eso es normal. Se fue. Yo estaba en Bogotá haciendo una vuelta. Recibí una llamada al celular y me dijeron, doctor, bobadilla, nosotros queremos, estamos reunidos en el Consejo Superior porque tú sabes que el rector se fue. Nosotros hemos propuesto que tú seas el rector, era el presidente del Consejo. Nosotros hemos propuesto que tú seas el rector. Pero queremos saber tu opinión antes de proponer eso porque creemos que el Consejo está de acuerdo. Y yo le dije, aceptado. O sea, me, yo, de todas maneras, en instante yo dije, pero yo, yo tenía 27 años y acababa de salir prácticamente de la universidad y no tenía toda esa experiencia que yo creía se necesitaba para eso. Yo acepté, viajé otra vez, me posesioné y ta, ta, ta. Yo no me había graduado, pero solamente lo sabían ellos y yo. ¡Qué peligro! Entonces me dijeron, lo único es que te tienes que graduar porque si los estudiantes se dan cuenta que no te has graduado, te arman una pelotera con eso. Eso era lógico. Primera pelotera que yo vi que se armó en el ambiente es que los profesores que llevaban 20 años, 10 años, 5 años, 7 años, 12 años, empezaron a decir, pero esto es mucha rosca. ¿Cómo nombran a este man que acaba de llegar y yo que llevo 15 años aquí? Ni siquiera me propusieron. Y yo, ¿y yo qué culpa? ¿Sí o no? Entonces se armaron dos bandos. Los que dicen, que lo bajen, que lo bajen. Y los que dicen, no, que lo tengan ahí. Eso es típico, siempre la dualidad. Yo bandié con esos dos bandos y miren lo que ocurrió. Empecé con un sueldo más alto y empecé. Yo trabajaba, trabajaba, me iba para la casa a ver televisión y la televisión me decía que tenía yo que comprar cosas. ¿A usted no se ha pasado eso? Yo trabajaba, compraba, trabajaba, compraba, trabajaba, gastaba, trabajaba, gastaba, trabajaba, gastaba, trabajaba, gastaba. Y llegó un momento en que a mí la plata no me alcanzaba. ¿De pronto a alguien le ha pasado eso? O sea, que trabaja y compra lo necesario, pero la plata no le alcanza. A mí eso me pasaba, a mí la plata no me alcanzaba. Y entonces yo saqué tarjeta de crédito. ¡Qué maravilla! Porque las ofrecían todo el día. Visa, tal, Mastercard, ¿no? Diners, mira lo tierna la tarjeta para ti, ¿no? Entonces yo la saqué y entonces mira lo que hacía. Trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba más. Y lo que me faltaba con las tarjetas. En ese tiempo yo empecé a hartarme de esa situación. Yo empecé a hartarme. Yo decía, ¿cómo así? Yo trabajo, gasto y dejé de leer porque ya no tenía tiempo para leer. Dejé de leer. Gravísimo para la vida dejar de leer. Dejé de leer y entonces yo me empecé como a llenar de miedo. Al segundo año estaba muertecito del susto. Tengo que cuidar mi puesto. Y yo decía, ¿y será que me tienen de rector toda la vida aquí? ¿Y dónde caerá este globito cuando lo suelte? Yo ya no tenía ni siquiera el coraje de venirme para Medellín. Porque yo decía, ¿y a qué...? O sea, ya empecé a cuestionarme. La actitud bajó, porque me solté del PEC. Dejé de leer liderazgo, dejé de leer crecimiento humano, dejé de leer desarrollo humano. Y entonces empecé a sentir miedo y empecé a sentir fuera de miedo, de sazón. 
¿Y yo para qué trabajo? Si no tengo plata, todo lo que gano me lo gasto. Y ocurrió algo que me cambió tremendamente la vida desde ese momento. La universidad me envió a Buenos Aires, era una gira por Brasil, Buenos Aires, y Uruguay y Chile, a visitar universidades allá y a hacer un rollo financiado por la OEA. Y a mí me dieron tan buen dinero, no la universidad, sino ese tema, ese, ese instituto, ese, esa entidad, que yo me gasté todo lo que pude y me sobraron 7 millones de pesos. Y yo dije, esto es buenísimo. Entonces yo me los traje para Bobayán. Cuando yo llegué al apartamento había el recibo del agua, de la luz, del teléfono, del gas, de la parabólica, de las tarjetas de crédito, de la cuota del carro, de la cuota del apartamento, de la otra, del libro, del círculo, de la cosita, del regalito, de la corbata, del traje, de tiririr, tiri, una rume de recibos. Y yo dije, este más. Entonces empecé, alguien ha llegado a la casa y le llegan así noticias por debajo de la puerta. ¿Han visto que uno vive para eso? Entonces yo cogí todo eso y fui y lo pagué. Y se me acabó la plata. Y fuera de eso se me acabó lo del mes. Y se me acabó de eso. Por esos días había llegado a mis manos un profesor, andaba paseando un libro en su morral y no, yo no creo que nunca lo leyó. Se llama El hombre más rico de Babilonia. ¡Ay, qué libro tan espectacular! Y ese libro yo me lo, había, yo me lo leí en esos días, ese libro. ¿Y saben qué dice ese libro? Dice ese libro que si uno trabaja y a uno no le sobra dinero para invertir, y que si uno trabaja y lo que hace es pagar cosas y pagarle a otros y pagarle a otros, dice ese libro, usted está perdiendo el tiempo. Dice, usted está perdiendo el tiempo porque usted trabaja para los demás y usted no ha entendido que usted debe trabajar es primero para usted. Y dice un principio, dice, de ahora en adelante, todo lo que gane, tú tienes que guardar mínimo el 10% para ti. Primero, y después le pagas a los demás, o sea, después le pagas al restaurante, después le pagas al zapatero, después le pagas al de los trajes, después le pagas a empresas públicas, pero primero te pagas tú. ¿Tiene sentido? Y yo decía, ay, qué interesante la forma de pensar, me interesa. Pero ¿qué pasaba? Que a mí me faltaban menos dos millones. Entonces, ¿qué dejaba yo para mí? Si yo ya venía maestrado para gastarme toda la plata y me faltaban menos uno o dos millones. Entonces, me enseñaron una cosa una cosa que yo nunca había hecho y es hacer una lista de lo que tú debes hoy y de lo que tú te ganas hoy ¿sabían ustedes que la mayoría de la gente no hace esa lista? por miedo a que se les suba la presión arterial porque no hay cosa más tremenda que hacer una lista de cuánto yo debo yo nunca la había hecho y cuánto me ingresa y como no hacemos esa lista, adivine qué hacemos, perder toda la vida sin saber para dónde vamos. Entonces yo me senté y me hice esa lista. ¿Y saben qué ocurrió en esa lista que yo hice de personas que le debía? Debía cerca de 20 millones de pesos y llevaba ya casi el cuarto año trabajando. Entonces yo hice la siguiente reflexión. Si yo te, en Popayán yo tenía estatus y era un buen puesto, en Popayán o se es rector de una universidad o se es obispo. Allá no hay término medio. Y yo ya era rector de una universidad y obispo no hay sino uno y nunca se mueren. O sea que yo ya estaba bien. Pero fíjate, con eso y lo bien que yo creía que estaba, debía, había trabajado ya casi el cuarto año como rector y debía 20 millones de pesos. Entonces yo me hice la pregunta, si yo sigo así, ¿qué pasa? Cuando yo tenga 60 años, ¿cuánto debo? Regla de tres elemental. Y yo dije, yo estoy mal, tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. ¿Qué pasó con el José Bobadilla que le decía a la gente que había que progresar, que no, 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 no. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Y empecé a pensar que a mí me pasaba algo y que yo estaba en el lugar equivocado. ¿Alguien se ha sentido insatisfecho así en la vida? Ah, bueno, no todos. Bueno, miren lo que ocurrió. Yo empecé a cuestionar eso. Y dije, no me importa la seguridad del empleo, yo tengo que hacer una cosa distinta. Me presenté a un doctorado en Europa y pasé, hice fiesta, pasamos 13 a un doctorado, una excelente universidad, y renuncié a la universidad como rector y me fui. Cuando yo llego a Europa, nos reunimos mucha gente de doctorado, yo, yo allá he encontrado gente de Holanda, de Inglaterra, de no sé dónde, de Brasil, de México, etcétera, etcétera, y nos reuníamos así en tertulias, y, y, y la gente me decía, ¿y tú de dónde vienes? Y yo, de Colombia, ¿y quién te becó? Y entonces yo decía, oiga, ¿verdad, no? Y entonces yo le preguntaba, ¿y a usted quién lo becó? Y me decía, a mí me becó la reina Sofía. Ah, 
¡ay, qué interesante! Y a ti, ¿quién te becó? El rey de Marruecos. ¿Y a ti, quién te, quién te becó? No, a mí me becó la Universidad de Antioquia. Y me decía, ¿y, aquí, ¿y a ti, quién te becó? Y yo dije, yo me autobequé. <risa> no solo me había autobecado, sino que había renunciado al empleo y me había ido a rojo. Eso es una actitud... Y miren, interesante, un día estaba yo haciendo una cola para pagar una de las asignaturas en el posgrado y un muchacho me saludó, era español, habían de todas las nacionalidades en esa cola y ese muchacho me saludó y me dijo, ¿tú de dónde vienes? Y yo le dije, yo vengo de Colombia. Y me dijo, ah, vienes de América. Y yo dije, estos no saben ni que existe Colombia. Eso te ofende, eso te ofende. Y yo le dije, sí, vengo de América. Y me dijo, ¿y a qué has venido a Europa? Y yo le dije, vine a estudiar un doctorado. Y él me miró y me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a estudiar un doctorado? Y yo le dije, sí. Y entonces yo quedé como inquieto y le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo estudio, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y yo le dije, ¿no vas a estudiar un doctorado? Y se quedó viéndome y me dijo, ¿y eso como para qué? Y aprendí una cosa. Los únicos que iban a estudiar ese tipo de cosas a Europa era la gente que le habían becado las universidades y que le habían becado la gente que podía y se iba para allá a hacer un doctorado. ¿Y sabe qué era el doctorado? La extensión del bachillerato llamado doctorado. Vuelve y juega. Y yo que había cuestionado tanto la educación. Recuerdo mucho un profesor francés que yo tenía. Una de las asignaturas que yo veía se llamaba teoría de la complejidad y paradigma del caos wow, qué ternura y las torres gemelas acababan de caer y el profesor era de París pero él hablaba perfecto el inglés y, me, y nos decía el mundo está arruinado todo llegó a su fin los musulmanes y el extremismo islámico acabaron con Occidente acaban de poner bombas en Londres la empresa se está acabando, los muchachos están saliendo de la universidad y no consiguen empleo. Toda la sociedad está quebrada, los principios no existen. Llegó la hecatombe, esto no tiene ningún futuro y nosotros terminamos así. Y entonces yo dije, ¿y a esto yo me vine? ¿Y a esto yo me vine? Pónganse en mis zapatos. Y entonces miren lo que dice. Yo había estudiado cuando era rector historia de la universidad con el padre Borrero. Yo siempre fui su discípulo y a mí me interesó enterarme de dónde se inventaron eso. ¿Quién se inventó las carreras, por Dios? Y entonces me enseñaron una cosa, que en la época de la Edad Media existían las abadías. ¿Se acuerdan? Los libros estaban en las abadías porque no se podían transportar a otro lado porque lo único que existían eran los caballos. Entonces era muy difícil cargar un poco de caballos de Holanda a Roma con libros para que los romanos estudiaran. Entonces había que ir a las abadías. ¿Tenía sentido? Claro. Siglo XII y en el siglo XXI siguieron haciendo lo mismo. Uno tiene que ir allá. Después del internet, la televisión, las satelitales, casi hablamos de mente a mente y seguimos en las mismas. ¿Se acuerdan de Ortega y Gasset? Yo también me había ido primero para Popayán, que es que porque allá estaba la facultad y después terminé en Europa, que porque allá estaba el doctorado. Allá habían doctorados hasta para pegar botones. Se inventaban doctorados hasta para pegar botones. Primera cosa que yo quiero compartir con ustedes, importante, este negocio lo hace alguien que ande buscando algo. Punto. La gente que no anda buscando nada, no la molesten con esto. Señores, esto no lo hace la gente que no ande buscando nada. Yo andaba buscando algo. Y full me chocó. No funciona tampoco por ahí. Dos carreras. Rectoría, hello. Doctorado, hello. Y entonces yo digo, ¿qué hago? Me reuní con el programa de doctorado y les dije, yo quiero regresar a mi país. Imagínense lo que yo estaba haciendo. Yo quería hacer una tesis doctoral que se llamaba ¿Cómo implantar un sistema democrático en una empresa? O sea, era un problema político adaptado a una compañía porque era abogado y, te, y era un tema en psicología. Entonces yo quería adoptar el sistema político democrático en una organización. Eso era fascinante el tema porque era cultísimo. El doctorado me permitió que yo me regresara. Igual yo me regresaba. 
Pero antes de regresarme yo empecé a pasear un poquitico por Europa y miren interesante, yo dije, me voy para Medellín, ahora sí a ver la, la torre de Coldejero. ¿Y qué hago? ¿A dónde cae este globito? Hice una llamada a Colombia, no a quejarme, hablé con un profesor y le dije, negociado acá y me voy a ir para Colombia otra vez. Y me dijo, ¿te vas a volver para Colombia? Le dije, sí. Ellos creían que yo me iba a estar allá cinco años. Yo hacía un año había renunciado. Y es el periodo de docencia. Y cuando ese profesor se entera de que yo voy a volver, habló con la gente dura de la universidad, me llamaron a Barcelona y me dijeron, queremos que, usted, que vuelva a ser nuestro rector otra vez. Y yo llevaba ya más de cinco meses por fuera. Y yo dije, interesante. Y yo, ¿aceptaba o no aceptaba? Claro. ¿Y si no, dónde iba a caer? Esos puesticos no se los dan a todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, yo me voy así sea por el estatus. Y volví a mi mente y quedaba en la nada. Otra vez a lo que te quejabas. Otra vez a lo mismo. Otra vez al ciclo de la rata. Ganas, gastas y te endeudas. Ganas, gastas y te endeudas. Tú no sabes hacer otra cosa. Y yo decía, ¿pero qué hago? ¿Yo vuelvo? Vuelvo. Volví y me posesioné con dignidad. Otra vez. <risa> sí, me posesioné. Y duré tres años. Otra vez de rector en esos tres años hice lo que nunca había hecho. Porque yo dije, o me muero o hago algo bueno. Entonces me fundí una asociación de universidades, me nombraron presidente de la asociación de escritores. No, eso yo estaba que levitaba, pues. Pero yo seguía perdido, porque la plata no me alcanzaba sino para los baby showers. Yo me había acordado en Europa, antes de venirme otra vez para Colombia, me había acordado que cuando yo me, me metí a la universidad a trabajar... Como rector, cuando me había acababan de nombrar, yo me acuerdo de que el decano de la facultad de Derecho, donde yo me había graduado, o había terminado materia, un día yo siendo apenas nombrado rector, él había aparecido, ¿se acuerdan? He estado allá de problemas. Y recuerdo, una vez el decano de la facultad fue a mi universidad y me dijo, mira, entra un negocio, no sé qué es, una compañía, que ta, 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 unos productos, nos vemos en las playas del mundo, etc. Y él tenía una sonrisa de acá hasta acá. El decano me había dado mis ciencias políticas en la universidad. Y entonces yo le dije al tipo, ¿y cuánto hay que pagar por entrar? Yo le había dicho, me dijo 250 mil pesos, algo así, yo le pagué la entrada. Y yo dije, ¿qué pasa si yo no entro? Él es el decano, no me he graduado, los preparatorios, la tesis, ¡entro! Por eso yo a esa compañía no solamente le debo ser esmeralda, sino también haberme graduado. Entré, entré al negocio, pero acuérdense que yo lo que, que me quería en últimas era graduarme. Y entonces el, el, este decano me dijo, vamos a hacer una reunión, contémosle a tus amigos, no sé qué, y, te, y, te. y entonces yo invité a un grupo de profesores para que él les contara el negocio. Hicieron una reunión, papá, papá, pa, y les contó, y que nos vemos en las playas del mundo, y terminaban siempre con eso. Los profesores quedaron estupefactos allí, parece que no entendieron nada, y yo estaba atrás como agente secreto. Así como uno hace... Yo estaba allá y yo decía, a uno le daba pena... Entonces una profesora le dijo a la otra, ¿usted va a entrar profesora? Ella no me había visto ahí. Y la profesora le dijo, no, yo no voy a entrar. Entonces ella le dijo, yo sí, entremos para colaborarle al rector. Y ahí mismo yo fallecí en el negocio en aquella época. Año de 1998, la compañía prácticamente acababa de entrar a Colombia. Pero en Europa, cuando tuve aquella crisis, yo me acordé. Él me decía que dónde está dentro de cinco años. Él me decía que dónde estará tus finanzas, que nos vemos en las playas del mundo y que, no, y que con esto uno se puede hacer libre. Y yo eso me retumbaba en la cabeza. Y dije, ¿qué tal que hubiera tenido razón? Porque dice, ¿dónde estará dentro de cinco años? Yo dije, peor que antes. Y estaba peor que antes. Entonces, antes de venirme de Europa, busqué a Amway en el edificio Pacific en Barcelona. Fui a Amway y le dije a unas secretarias que habían en el mostrador que yo me quería meter a este negocio. Y a ustedes los invitan a un seminario. Yo iba a meterme. Yo andaba buscando algo, yo me quería meter. Y entonces me dijo la muchacha, me pasó un mundo de catálogos y yo le dije, yo quiero que me presente a la persona que tenga éxito en esto porque yo quiero aprender de esto. Yo he oído que esto es bueno. Y entonces me pasó unos catálogos y me dijo, te voy a comunicar con doña María. Ella es la primera que tiene experiencia aquí, que no sé qué y tal, tal. Entonces me dio el teléfono de doña María y yo la llamé. Yo me fui con esos catálogos al apartamento y yo ya había renunciado a todo, me iba a volver para acá. Y, y, y. ¿Y saben qué hice? Llamé a la señora María que me habían dado el teléfono y le dije, María, yo soy un colombiano que estudia un doctorado en psicología aquí en Europa y yo quiero entrar a ese negocio que tú tienes. 
pero quiero que me enseñes con ese miedo que me daban los catálogos y me dijo pues ven para mi casa y me dio la dirección de mi casa yo cogí un taxi frum, me fui para allá y doña María vivía con sus tres hijos y vivía con su marido con el de ella pues y entonces ella me dice yo veo y ellos me decían es negocio es impresionante es lo mejor del mundo esto va a explotar esto va a explotar esto ahora mismo va a explotar esto va a explotar esto va a explotar y era lo único que decían esto va a explotar esto va a explotar esto va a explotar esto va a explotar y entonces yo dije por si las moscas yo me voy de aquí que estar que esto explote yo recuerdo que ellos me daban maní me entregaban maní para cada que yo iba me entregaban maní y una de las preguntas que yo le hice a doña María le dije doña María ¿usted cuánto lleva en el negocio? y me dijo 12 años entonces yo le dije mmm, ¿y usted qué hace doña María fuera del negocio? y me dijo yo trabajo en el ayuntamiento y entonces yo dije 12 años y trabaja en el ayuntamiento no, ¿qué futuro el que me espera? Yo no entendía cómo era el negocio, obvio. Y entonces me vine para Colombia. Y me vine para Colombia. Y mi mente seguía diciendo, Debia, ¿te imaginas la mentalidad que yo ya traía de achurruscada? Ya me había dado golpes. Este negocio lo hace la gente que ya ha vivido la vida, desafortunadamente, porque entienden cómo es allá afuera. ¿Y saben qué decía mi mente? Debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo inteligente para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo inteligente para mí, debe haber algo, yo ya había descartado el talangüey, debe haber algo para mí, debe haber inteligente algo para mí. Después leí en este negocio un libro que se llama El onceavo elemento. ¿Y saben qué dice el onceavo elemento? Que cuando tu mente pide algo y lo pide con autenticidad, la vida te lo da. Dice, porque la mente es muy poderosa, la mente es como un radar. Ella lanza ondas y las ondas van donde tú necesitas, lo que tú necesitas y eso llega a tu vida. Por eso uno no puede ser pesimista, porque siempre que te quejas, siempre que uno dice, me va mal, no auspicio a nadie, yo soy muy pobre, a mí me va mal, las ondas van y traen mal, 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 y de eso te llega la vida. Y si no hagan un ejercicio, ¿qué tal que a uno lo cogiera un carro? ¿Qué tal que a uno lo cogiera un carro? ¿Qué tal que a uno lo cogiera un carro? La vida es puro pensamiento. Yo llegué otra vez a Popayán diciendo, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, y me posesioné otra vez como rector. Pero yo sigo diciendo, aquí no está el futuro, aquí no está el futuro, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí. Y aparece un día en la calle Gustavo Ramírez, que yo lo había visto en aquel tiempo, de decano. En aquel tiempo del decano aquel, de la sonrisa exagerada, yo me auspicio y paso todo eso de Europa, vuelvo a Popayán, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, y aparece Gustavo Ramírez cruzando la calle y lo saludé. Yo lo había visto en aquella época y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, yo me enteré, claro, yo hacía tiempos que estaba que te saludaba, yo supe que tú te volviste de Europa, que estás otra vez en la universidad. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, yo estoy haciendo el negocio donde está Anway. Y yo dije, otra vez. Y le dije, ah. Y me dijo, y lo estoy haciendo en serio. Y yo le vi la carota y yo le vi que eso era como verdad. Y entonces yo me dijo, y yo te tengo en una lista y te ando buscando. Y le dije, te espero mañana en mi oficina a las nueve de la mañana. Y a las nueve de la mañana fue y me mostró el plan. Y yo le dije, yo lo hago. Y yo le dije, tú te vas a hacer diamante. Yo he oído que eso. Y él me contó los pines. Y yo le dije, tú te vas a hacer diamante. Y me dijo, sí. Y yo le dije, listo, los dos nos vamos a hacer diamantes. Y arrancamos a dar planes, y arrancamos a dar planes, y dimos planes, y dimos planes. Y allá en Popayán, mucha gente había dicho que allá no funcionaba eso, que porque la gente era medio tarugona. ¡Mentiras! Que porque la gente tenía mentalidad de pobreza, que allá no había empresarismo, que fue, que, que la perrita, que es que la gente se desanimaba. Empezamos a dar planes, y a dar planes, y a dar planes. Y yo, me, yo recuerdo que en la primera semana que yo entré al negocio, un profesor llegó a mi escritorio de rector, yo era el presidente de la asociación de universidades, entonces yo tenía una oficina también aparte para atender eso, y un, y un profesor de una de esas universidades llegó y me dijo, doctor, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Y ese profesor tenía un pedigrí, 
Entonces yo me quedé viéndolo y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije sí, por consumir. ¿Le han dicho alguna vez eso? ¿Lo ha dicho usted íntimamente? Yo le dije sí, por consumir. Y me dijo, doctor, si usted no tuviera los puestos que tiene y el oficio que tiene, ¿usted haría ese negocio? Y a mí eso me pareció retador. Y yo le dije, sí, yo lo haría. Y me dijo, ¿cómo es ese negocio? Y yo volteé al escritorio y le hice en un papel un muñeco y dijo, ¿y uno cómo es que se mete? Y le dije, pues yo lo meto. Y fue mi primer frontal en el negocio. Y eso me hizo ganar confianza. Y eso me hizo ganar inteligencia emocional en el negocio confianza. Y entonces él falleció al otro día. En el negocio, ¿no? O sea, en el negocio, él no volvió, él no se volvió a aparecer porque a él el estatus sí le pudo. Pero hubo algo interesante, Gustavo me consiguió CDs, perdón, cassette. Y yo le dije, Gustavo, yo no oigo cassette, ¿cómo es que ese negocio moderno, tecnológico que tú me dices? ¿Y no tienen CDs? Y me dijo, no. Y le dije, qué pesar, era que él no tenía. Entonces fue y se los levantó. Y me llegó con un poco de CDs y me escuché uno que se llamaba Quemar Carabelas de Rolando Josué y yo me identifiqué con esa historia y yo dije eso que a ese tipo le pasaba es lo que a mí me pasaba ¿tiene más? y me llevó de nada sirve la técnica si no hay perro ¡guau! ¡Wow! y yo me he leído eso y yo me he escuchado eso y yo me estaba luchando y yo decía pero es que yo no tengo un perro yo tengo es un rinoceronte que me persigue yo sí hago esto no, no, no es que esto es para mí y le dije ¿tiene más? Y me llevó primer diamante en Colombia. Y ese muchachito decía, yo quise hacer este negocio porque yo no quería ser como todo el mundo que se gradúa y que hace sus carreras y termina donde todo el mundo termina. Decía el muchachito, yo me hice diamante porque yo quería terminar donde no todo el mundo termina. Si quieres terminar en un lugar diferente, tiene que hacer cosas diferentes. Y eso a mí me retó. Yo dije, eso me gusta, eso es como para mí. Y entonces yo seguí oyendo José y le dije, ¿tiene más? Y me dijo, no, ya se me acabaron. Entonces yo me fui para donde el decano de aquel, ¿te acordás? Y él ya había fallecido en el negocio. Hace siete años me había contado el negocio, ya prácticamente ya no estaba en el negocio. Y me dijo la señora, no, nosotros nos divorciamos. Nosotros vivíamos felices en ese negocio, qué maravilla. Pero nosotros fallecimos en el negocio. Entonces yo le dije, ah, ¿y ustedes compraron material? Y me dijo, por allí tengo una caja de cassette gigante. ¿Por qué le metimos plata a eso? Y entonces yo le dije, ¿dónde la tiene? Y fue y la sacó, una caja de cassette así de grande. 150 cassettes. Y yo le dije, ¿cuánto vale eso? Me dijo, mire, eso es tan caro, yo creo que eso vale mucho, pero yo no sé ni cuánto vale. Le dije, bueno, mientras se acuerda, yo me la llevo. Y me dijo, después me la paga hasta el sol de hoy. Yo me llevé esa caja y yo tenía un Volkswagen Escarabajo con casetera. Por esos días me había comprado un coso de esos yo. Esos carritos me gustaban. Metí esos casetes. Y me escuché como en dos semanas esos 150 Cacer, Luis Costa, Luis Carrillo, Iván Morales. Y en todos los Cacer yo escuchaba libertad, 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 entusiasmo, liderazgo, compromiso, familia, abundancia, prosperidad, viajes. Y una vez subí mi inteligencia emocional... No me paró nadie. Si hubiera sido guadúa picada para hacer asientos, igual quiero hacerme diamante. Nos vemos en diamante. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste. 